na fadhili mtavangu Janafa TV Baada ya wanasayansi wa nchini Marekani kufanikiwa kupeleka chombo mwezini mnamo Novemba 18 na chombo hicho kufanikiwa kutua katika ardhi ya mwezi kikiwa pia kimebeba vitu mbalimbali mbali, zikiwemo robots mbalimbali mbali ambazo zinaweza kufanikisha tafiti katika angaizo chombo hicho ambacho kilitengenezwa kwa ushirikiano wa makampuni ya patayo manne ikiwemo kampuni ya SpaceX, Boeing pamoja na Novada ambayo aliyakisha anatengeneza rocket maalum yenye uwezo mzuri wa kusafiri katika kasi kubwa zaidi lakini pia kuweza kushindana na kasi ya upepo katika anga na kuweza kufanikisha kupeleka robots katika mwezi. Roboti hao ni pamoja na magari maalum na roboti ambao wana uwezo wa kutoka katika vifaa hivyo na kuingia kufanya tafiti ambapo walifanikiwa kurudi na taarifa mbalimbali kutoka mwezini ikiwemo taarifa ya kwamba katika mwezi kumeonekana kuna asili ya maji katika uso wa mwezi ambapo sehemu za kusini zaidi za mwezi zenye baridi baridi yake inasababisha kumekuwa na kiasi fulani cha maji ambayo yanaweza kugeuzwa kuja kutumika katika shughuli za kawaida za kimatumizi. NASA bado wana mpango mwaka huu 2020 kupeleka wanasayansi katika sayari ya Mars. Sayari ya Mars ni sayari ya nne baada tu ya Dunia kutoka kwenye jua na sayari yenye asili ya kufanana na Dunia. Wanaamini kwa mara ya kwanza pia wamegundua suti maalum ambazo wanasayansi watakuwa kivaa lakini pia magari maalum yenye uwezo wa kutembea katika sayari ya Mars na kwamba kwa mara ya kwanza watakuwa wakiutuma wanasayansi moja kwa moja kutoka vituo vyao vya NASA bila kushirikiana na mataifa mengine kwenda katika vituo vya anga vya kimataifa na kwenda katika sayari za Mars pamoja na mwezini Wanasayansi wa NASA wanaamini kwamba kwa kutuma watafiti au kutuma vifaa vikatafiti katika sayari ya Mars itawezesha wao mnamo Septemba 23 kutuma binadamu katika sayari ya Mars. Katika mpango huu ambao utahusisha binadamu kwenda anga za juu kabisa na kisha kwenda kuzunguka anga za juu za dunia kisha kuelekea katika sayari ya Mars wanaamini kwamba sayari hiyo sasa baada ya binadamu kuingia atachunguzwa kwa undani zaidi na kwa mapana zaidi sayari hiyo ambapo mpaka wakati huu taarifa zote za kuhusu sayari hiyo zimechunguzwa na vifaa maalum vinavyopelekwa huko yani Opportunity Mars rover zinazoenda huko katika uh, sayari ya Mars sasa basi NASA kama NASA kama shirika lilo chini ya serikali ya Marekani limeshatengewa bajeti ya kuwezesha uh, kufika katika hiyo sayari ya Mars. Kwa nini wanahitaji kufika katika sayari ya Mars? Wacha nikwambie. Sayari ya Mars baada ya kufanya tafiti iligundulika kwamba hapo zamani ilikuwa na maji, mito, bahari, mvua, mawingu, miti na mimea mbalimbali lakini pia inasemekana huenda ilikuwa pia na viumbe. Lakini baadaye vitu vyote hivyo vilikuja vikapotea na sayari ya Mars mpaka wakati huu haina chochote zaidi ya kubaki na udongo mwekundu na ndio maana wanaita sayari yenye udongo mwekundu. Vifaa mbalimbali ikiwemo Kepra lakini pia ikiwemo Opportunity Mars Rover zilizofanikiwa kuenda katika sayari ya Mars. Kepra ilipita katika anga la juu la sayari ya Mars na kufanya tafiti lakini Opportunity Mars Rover ilishuka na kugusa ardhi ya Mars na kuweza kuchukua udongo sampo katika ardhi ya Mars na kurudi nao duniani. Katika tafiti zao zote ilionyesha kwamba sayari ya Mars ni sayari isiyokuwa na maji kabisa na kwamba katika sayari hiyo ni vigumu maisha kutokea kwa sababu pia hewa ya oxygen imeondoka. Lakini inaonyesha kuliwahi kuwa na viumbe na walioishi hapo walikuwa wanatumia oxygen na hivyo ikadhihirisha kwamba kuondoka kwa mimea kulisababisha pia hewa ya oxygen kupotea kabisa. 
kwa sababu mimea ndiyo inayotengeneza hewa ya oxygen hata katika dunia hii tunayoishi yani earth katika tafiti zao pia ilionyesha kwamba jua lilipokuwa kali katika sayari hiyo lilisababisha mionzi iwe mingi na jua lilipozidi basi ozone layer katika sayari hiyo iliharibiwa na mionzi mikali ijulikanayo kama ultraviolet radiation kutoka katika jua ilifikia sayari ya Mars moja kwa moja na kusababisha maji yote kufyonzwa kwenda juu kwa mfumo unaojulikana kama evaporation lakini kutokana na joto kuwa kali maji yale yalifyonzwa na kukaushwa na kutokana na kukosekana kabisa kwa mimea katika sayari ya Mars basi hakukuwahi kutokea tena mvua na inaelezwa kwamba miaka baadaye ya baadaye kulitokea upepo mkali ambao uliharibu zaidi sayari hiyo na mpaka wakati huu sayari hiyo imebaki na udongo wa chini zaidi yani udongo mwekundu na kwamba udongo wa juu yani udongo mweusi uliondolewa wote na upepo huo na sayari imebaki kavu sana ikiendelea kupigwa na upepo nyakati zote mpaka wakati huu kuna rova ambayo iliwahi kutumwa na wanasayansi wa NASA lakini mpaka sasa ilipotea baada ya upepo mkali kuichukua na kuifunika na mavumbi. Ilionekana kidogo ilipopata mawasiliano lakini baadaye tena ikapotea katika mawasiliano. Shirika la anga la Marekani NASA limesha tengeneza chombo kinachoweza kupakia mwanada kumpeleka katika sayari ya Mars lakini pia kumpeleka katika mwezi na kumpeleka katika kituo cha anga cha kimataifa yani International Space Station ISS Chombo hicho kinajulikana kama Chombo hicho kinachojulikana kama Orion kinaendelea kutengenezwa na kufanyiwa marekebisho mbalimbali lakini ndugu mtazamaji si hicho tu shirika la anga la Marekani NASA pia linaendelea kutengeneza kifaa kitakachoenda sayari ya Mars kinachojulikana kama Opportunity Mars Rover 9 kifaa hicho kitafanikiwa kuingia katika sayari ya Mars na kisha kuchukua udongo na kisha kutuma sampo duniani moja kwa moja wakati vifaa vingine vimekuwa vikifanikiwa kutuma taarifa baada ya vinyeo kuchakata kifaa hichi kitakuwa kikichakata wakati huo kitawezesha kufanya mfumo ambao utawezesha kifaa kingine kuchomoka katika kile cha kwanza na kurudi duniani kuja kurudisha taarifa na sampo ambazo zitachunguzwa na wanasayansi walioko duniani na sio chenyewe kuchunguza na kurudisha taarifa Kifaa hicho tayari kimeshakamilika ujenzi wake na tayari kinafanyiwa majaribio katika maabara maalum za NASA zinazotumika kutengeneza vifaa hivyo na kufanya majaribio maalum zinazojulikana kama NASA Jet Propulsion Laboratory au NASA JPL Jet Propulsion Laboratory Mahabara hizo zina wanasayansi maalum waliosomea masuala ya anga wanaoitwa astronauts na wanasayansi maalum ma engineer wanaowezesha uh, kutengeneza vifaa mbalimbali vinavyotumika na wanasayansi wanaoenda katika anga za juu yani anga ya juu ya dunia lakini pia katika kituo cha anga cha kimataifa yani ISS the International Space Station na pia katika mwezi yani the moon na katika sayari ya Mars sayari ni udongo mkundu baada ya kuona mambo haya makubwa mazito ya kiutafiti na kisayansi tuambie katika sehemu ya comment unadhani tafiti hizi zitafanikiwa na mpaka sasa katika tafiti zao hakuna maisha aliyowezekana hata dalili tuambie wewe unasemaje lakini pia like video na usubscribe hapa Jenafa TV kwa video zaidi za utafiti science teknolojia na za wanyama tamaduni na pia teknolojia zijazo